欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。这一夜，杨幂成麻辣教师，迪丽热巴皮泰十足，赵露思确认不出来。密室大逃脱作为国民综艺，每一季都备受关注，而作为元老级玩家的杨幂。他的回归无疑是最后一期录制最大的惊喜。这位从第一季就陪伴观众走来的蜜桃老友，此番将与节目一起画上圆满句号。今日，杨幂的上班路透照曝光，一袭干练的白衬衫搭配黑框眼镜，颇有几分麻辣教师的风范。本以为是他一贯的私服好品味。没想到，竟是节目组精心准备的制服，不得不感叹，杨幂的状态真是越来越好了，轻松碾压一众小花，这哪里像是生过孩子的辣妈，分明还是当年那个灵动少女。据悉，本期录制嘉宾还有徐凯、周笔畅、黄明昊、大张伟、张博恒，如此强大的阵容。必定会碰撞出不一样的火花，也更加让人期待节目的最终呈现。这边香杨幂神采奕奕，那边香迪丽热巴却似乎有些不在状态。在今日的线下活动中，从视频来看，迪丽热巴面部肌肉下垂，疲态尽显。看来连轴转的工作安排。即使是拼命三娘也有些吃不消了。据悉，迪丽热巴的新剧《木须词》即将开机，粉丝们本以为今天可以看到她的新造型，却等来了男主陈飞宇的路透照。然而，陈飞宇的古装扮相却引发了网友的吐槽：服装过于廉价，与宋朝背景格格不入。甚至有网友调侃：“这衣服是不是太紧了点？腰带都到胸口了。”有趣的是，有网友扒出陈飞宇在剧中的服装，与另一部剧中陈晓的服装，竟出自同一位造型师之手。对比之下，高下立判，网友纷纷感叹：“果然，有钱和没钱的区别。”在服装上体现的淋漓尽致。赵露思的新剧《许我耀眼》自开机以来，路透照就层出不穷，几乎每天都能在社交平台上看到最新的拍摄动态。然而，比起剧情，网友们似乎更关注赵露思在剧中的造型。从路透照来看，赵露思的妆容和造型被指网红化。与直播中的素颜状态判若两人。此外，该剧的服化道也被网友吐槽精致土，虽然堆砌了大量的新中式元素，却显得不伦不类，缺乏美感。更令人迷惑的是，许我耀眼的服装造型似乎多得有些夸张，每天都有新造型曝光，让人不禁怀疑。这到底是拍戏还是在直播带货？距离杀青还有半个月，不知道最终呈现出来的效果如何。这部由陈伟霆、赵露思主演的电视剧能否成功突围，让我们拭目以待。比起前面几位自带流量的女星，卢玉晓的名字对许多观众来说还比较陌生。这位被网友评价为剧里比剧外有魅力的女演员，目前正在与侯明昊拍摄古装剧《入青云》。从路透照来看，尽管服装造型差强人意，但卢玉晓的妆造还是相当在线的。然而，她和侯明昊的 CP 感却遭到了网友的质疑，两人互动平淡，更像是关系亲密的兄妹。据悉，入青云和迪丽热巴主演的《木须词》是目前为数不多能够开机的古装剧。受影视寒冬影响
，许多项目都处于停滞状态，古偶市场更是降温明显。在这种情况下，这两部剧能否为低迷的市场注入一剂强心针，让我们拭目以待。张凌赫与赵金麦二搭的新剧《樱桃琥珀》自官宣以来就备受关注，然而近日曝光的路透照却引发了不少争议。照片中，张凌赫的服装造型被网友吐槽过于老土，毫无年代剧男主应有的少年感，反而像极了学校里的教导主任。而女主赵金麦也没能逃过网友的毒舌评价，被指撞脸闫妮，仿佛看到了闫妮重返二十岁。更糟糕的是，这对曾经合作过开端的荧幕情侣，在新剧中的 CP 感依旧被观众诟病，毫无 CP 感可言。从教导主任到闫妮二点零。加上 CP 感缺失，樱桃琥珀的未来充满了未知数。这边乡新剧纷纷开机，那边乡积压多年的剧集也终于等来了上线的机会。近日有消息称，腾讯视频将上线一部由张翰主演的古装剧，然而这部剧却遭到了网友的一致吐槽。被朝美看一眼都是对眼睛的暴击。从曝光的剧照来看，张翰的古装造型确实有些一言难尽，过于油腻的妆发和霸总式的邪魅一笑，都让人不禁梦回多年前的流星雨时代。近几年，随着观众审美水平的提高，霸道总裁的人设已经不再吃香。张翰如果继续沉迷于子，恐怕只会离观众越来越远。今天的娱乐圈依然精彩纷呈，有人保持着良好的状态，有人却在疲惫中挣扎，有人新剧备受期待，有人新造型却惨遭翻车。无论是演员、剧集，还是整个影视行业。都在不断变化和调整中寻求新的突破。希望在未来的日子里，我们能够看到更多优秀的作品。也希望每一位艺人都能找到属于自己的舞台，继续闪耀光芒。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。